हेलो गाइस वेलकम टू डूअर क्लासेस डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है मैं ओम प्रकाश आज आपके लिए एसएससी सीएसएसएल टीयर वन 2017 का इंग्लिश सेक्शन पार्ट 14 लेके आया हूं और आज की सुपर 25 सीरीज में हम 10 मार्च 2018 का शिफ्ट वन का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें आपको क्लोज टेस्ट पी और सारे शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे यहाँ पर वन बाई वन हम उसका डिस्कशन करेंगे तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे ठीक है तो पहला स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन है हर बिहेवियर अराउंड हिम वाज अ लिटिल ऑडली हर किसी लड़की के लिए आया है और हिम किसी लड़की के लिए आया है अराउंड हिम का मतलब होता है उसके चारों ओर या फिर आप पढ़ सकते हो उसके लिए पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए तो हर बिहेवियर उस लड़की का व्यवहार उस लड़के के लिए वाज क्या था अ लिटिल ऑडली थोड़ा सा डिफरेंट लिटिल ऑड थोड़ा सा स्ट्रेंज था अजीब था बस यही गलती है यहाँ पे अ लिटिल ये एडवर्ब का काम करेगा यहाँ पर अ लिटिल का मतलब आप पढ़ सकते हो बिट थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा क्या था ऑडली ऑडली का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट लेकिन ऑडली नहीं होना चाहिए यहाँ पे जब एडवर्ब है तो आगे आने वाला क्या होना चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए तो ऑडली ना होकर के यहाँ ऑड होगा ठीक है उसका व्यवहार जो था उस लड़के के लिए थोड़ा सा क्या था अजीब था स्ट्रेंज था अ लिटिल स्ट्रेंज या अलिटिल ऑड कह सकते हैं तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चाहिए था ना कि एडवर्ब चाहिए था तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ क्योंकि थर्ड पार्ट में एरर बनेगी ठीक है सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे द मोर एनर्जी वी गिव टू अ पर्टिकुलर थॉट इसको पढ़ते कैसे फिर द ग्रेटर जब द मोर द ग्रेटर जब दो सेंटेंस को कॉमा से हटा के और दोनों तरफ कंपेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगा हो तो उस सेंटेंस को पढ़ते हैं जितना ज़्यादा ऊर्जा हम देते हैं अपने पर्टिकुलर विचार को किसी पर्टिकुलर विचार को हम जितना ज़्यादा ऊर्जा देते हैं द ग्रेटर इज इट्स पावर टू अट्रैक्ट इट्स करस्पॉन्डिंग सरकमस्टेंसेज उतनी ही ज़्यादा उसकी शक्ति हो जाती है संबंधित परिस्थितियों को आकर्षित करने की इन टू कहाँ पे इन टू देयर फिजिकल वर्ल्ड भौतिक संसार में थ्रू किसके द्वारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा मतलब आकर्षण के नियम के द्वारा जितना ज़्यादा हम किसी अपने पर्टिकुलर विचार को एनर्जी देते हैं जितना ज़्यादा हम सोचते हैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर उतना ही ज़्यादा वो थॉट जो होता है शक्तिशाली हो जाता है अपनी करस्पॉन्डिंग परि जितनी भी संबंधित परिस्थितियां हैं उनको वर्ल्ड में लेके आ जाता है जिस बारे में हम सोचते हैं वैसी ही घटनाएँ इस संबंधित दुनिया में जहाँ हम जी रहे हैं वहाँ होने लगती है ठीक है तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है द ग्रेटर इज इट्स पावर उतनी ज़्यादा उसकी शक्ति हो जाती है किसकी शक्ति थॉट की शक्ति ठीक है जितना हम सोचते हैं किसी पर्टिकुलर थॉट को उतना ही ज़्यादा उसकी पावर हो जाती है तो वही चीज़ होने लगती है तो इट्स आया थॉट के लिए ठीक है आगे आ रहा है इट्स करस्पॉन्डिंग वो उतनी ही ज़्यादा उसकी शक्ति हो जाती है करस्पॉन्डिंग सर्कमस्टेंसेज उसी की करस्पॉन्डिंग सर्कमस्टेंसेज को मतलब अट्रैक्ट करने में वो अपनी जैसी परिस्थितियाँ बना लेता है फिर इन टू कहाँ पर देयर फिजिकल वर्ल्ड देयर फिजिकल वर्ल्ड नहीं होना चाहिए इट्स फिजिकल वर्ल्ड अपने ही फिजिकल अपने ही भौतिक संसार में वैसे ही वो स्थितियाँ अपने बहुत एक संस्कार में बनाता है तो इट्स पावर आया है इट्स करिस्पॉन्डिंग आया तो रिलेटिव प्रोना सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना ये तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हर जगह सेम होना चाहिए ना जब पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए आ रहा है तो थॉट के लिए हर बार पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा है तो यहाँ देर क्यों लिया यहाँ पर इट्स लेना चाहिए था तो यहाँ पर भी इट्स होगा यही आपका एरर है तो इसलिए थर्ड पार्ट में आपकी एरर होगी ठीक है तो थर्ड पार्ट को आपको एरर दिखाना है आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की और आई एम टायर डैश दिस चंदलर चंदलर ये जो है सी से कैपिटल से लिखा है मतलब किसी का नाम हो सकता है तो मैं थक चुका हूँ तो आई एम टायर्ड अब ऑफ इससे दिस माने इससे तो ये फिक्स प्रिपोजिशन होता है देख के ही आप कर दोगे आई एम टायर्ड ऑफ दिस कुछ प्रिपोजिशन फिक्स होते हैं जिनको आपको चेंज ही नहीं करना जैसे डिफरेंट फ्रॉम समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम समथिंग डिफरेंट के बाद फ्रॉम प्रिपोजिशन आता है ठीक है और ऐसे डिप्राइव ऑफ समथिंग होता है वंचित होना एक्यूज ऑफ डूइंग समथिंग होता है तो ये सब छोटे छोटे प्रिपोजिशन जिनको आपको याद कर लेना चाहिए अब पर्टिकुलर एक साथ तो नहीं पॉसिबल है कि आ, सब प्रोवाइड करा दे क्योंकि इतने सारे प्रिपोजिशन है लेकिन हाँ आप न्यूज़पेपर रीडिंग अगर लगातार कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो आपको याद रहेंगे वैसे नहीं याद आएंगे कि आपको कोई कहे कि सुनाओ तो पूरा एक तरफ से सुना दो लेकिन हाँ अगर सामने आएगा क्वेश्चन तो क्वेश्चन कर पाओगे ये फायदा होता है ठीक है तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस मैं इससे थक चुका हूँ मैं इससे उब चुका हूँ चैनलर ऐसा वो कह रहा है ठीक है फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप द मेन यूज ऑफ फ्रेंडशिप इज दैट मित्रता का सबसे मुख्य जो प्रयोग है वो ये है कि इट डैश मैन ये मनुष्य को क्या करती है वर्ब भरनी है आपको 
टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए हिज फीलिंग्स उसकी भावनाओं को और इमोशंस ये भी भावना होता है दोनों सेम डायरेक्शनल वर्ड एंड से जुड़े हुए हैं है ना इसीलिए मैं कहता हूँ कि एंड और और हमेशा यूनि डायरेक्शनल वर्ड एक ही मीनिंग वाले शब्द को जोड़ते हैं या तो अपोजिट मीनिंग वाले शब्द को जोड़ते हैं ठीक है तो यहाँ पर सेम मीनिंग वाले वर्ड्स जुड़े हुए हैं ठीक है तो मुख्य स्रोत जो मतलब मुख्य प्रयोग है मित्रता का वो क्या है कि ईट ये क्या करता है मनुष्य को इनेबल्स सक्षम बनाता है कैपेबल मतलब क्या छम उस क्षमता युक्त बनाता है स्टेबल स्थाई बनाता है एबल्स मतलब योग्य बनाता है तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ एबल का स्टेबल का कोई मतलब नहीं ये तो मीनिंग ही नहीं दे रहा है सही से ठीक है इनेबल बचा और कैपेबल्स बचा इट कैपेबल्स मैन या इट इनेबल्स मैन मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस इनेबल होता है आंतरिक रूप से सक्षम बनाना उसकी मन शक्ति को बढ़ाना ठीक है लेकिन कैपेबल होता है कोई एडिशनल चीज़ दे देना कि अब वो उसके पास सपोज करिए कि कोई कैपेबल नहीं है किसी चीज़ को खरीदने का है ना तो उसका मतलब क्या है कि वो आप उसको पैसा दे दो तो कैपेसिटी हो जाएगी उसके पास खरीदने की वो चीज़ लेकिन इनेबल अगर आप उसे इनेबल करना चाहते हो उसे कुछ ऐसा उसे मोटिवेशन दो कुछ दो कि वो वर्क करे और वो अपने खुद से अब उस लायक हो जाए ठीक है तो जो मित्र होते हैं ना वो आपके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं कि आप खुद उस लायक हो जाओ ना कि वो एडिशनल चीज़ आपको हेल्प करके कि मतलब आपको विकलांग टाइप का नहीं बनाते हैं कि आपकी हेल्प कर दें उसके बाद फिर जब आप मुसीबत में फंसो तो आप ना निकल पाओ वहाँ से वो आपकी आंतरिक मन में मतलब शक्ति का संचार करते हैं ऐसे होते हैं मित्र तो जो कैपेबल वर्ड है वो भौतिक संसार के युग से सक्षम बनाएगा लेकिन इनेबल जो होता है वो आपको मन से सक्षम बनाएगा तो द मेन यूज ऑफ फ्रेंडशिप जो मित्रता का मुख्य योग मतलब प्रयोग होता है है दैट कि इट इनेबल्स मैन ये मनुष्य को सक्षम बनाता है अपनी खुद की भावना और इमोशंस को व्यक्त करने के लिए वो आंतरिक रूप से मजबूत मन से मजबूत हो सकता है ठीक है तो इसलिए आपका फर्स्ट वर्ड जो है वो पहला ऑप्शन जो है यहां पर करेक्टली सुटेबल है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको चूज करना है वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड दिए हुए शब्द का बेस्ट एक्सप्रेस बताना है अनरूली क्या होता है अनरूली होता है जो कानून संगत ना चले जो नियम के अकॉर्डिंग नॉट Going to be happened according to law or rule न मतलब कि नियम के अनुसार न चलने वाला अनरूली होता है तो इस हिसाब से कॉपरेटिव सहयोगी होता है मतलब नियम के अनुसार चलने वाला वही तो सहयोग के साथ चलेगा कंप्लियंट अनुपालन करने वाला इल्डिंग इल्डिंग के दो मीनिंग होते हैं एक तो उत्पादन करना भी होता है जैसे फसल उत्पादन तो इल्डिंग ऑफ क्रॉप लेकिन एक मतलब होता है झुकना किसी का सम्मान करना इस सेंस में भी होता है सहयोग देना वो भी इल्डिंग होता है ठीक है दो मीनिंग होते हैं और डिसऑबिडियंट का मतलब होता है जो अनुपालन ही ना करे जो कि पालन ही ना करे किसी काम का है ना ओबे ही ना करने वाला द वन हु डजंट डजंट ओबे समथिंग जो किसी चीज़ का पालन ना करे वो आपका डिसऑबिडियंट हो जाएगा ठीक है तो अनरियली पालन कर, ना करने वाला और डिसऑबिडियंट भी पालन ना करने वाला तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बाकी तो यूनी डायरेक्शनल वर्ड है मतलब एक ही डायरेक्शन की कॉपरेटिव सहयोग करने वाला पालन करने वाला झुकने वाला या फिर फसल उत्पादन करने वाला है ना तो तीनों अलग अलग मीनिंग के मतलब थोड़ा थोड़ा इन दोनों में डिफरेंट है ये तो बिल्कुल एक अलग मीनिंग भी देता है एक दे, उसी डायरेक्शन का भी देता है लेकिन ये बिल्कुल ही सियाइन होने में ठीक है इन्यू क्या होता है इन्यू होता है किसी चीज़ से बोर हो जाना नॉट इंटरेस्टेड या बोर्ड ऐसा कर सकते हो जो किसी चीज़ से ऊब जाए है ना तो बोर्डम जो होता है ये इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है कंटिन्यूएशन निरंतरता एंगर माने नाराजगी स्ट्रेंज माने अजीब सारे मीनिंग्स आपको पता है ये नया वर्ड है इसको आपको याद रखना है और बोर्डम होता है इसका सैनोनीम ठीक है सिलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग अपोजिट मीनिंग वाला शब्द कौन सा है टेम्पोरल टेम्पोरल मतलब इसके दो मीनिंग होते हैं अब कौन सा आप यहाँ सुटेबल कर पाते हो टेम्पोरल एक होता है भौतिक संसार से रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड ठीक है वो टेम्पोरल होता है और इसीलिए इसको कहते हैं हम टेम्पोरल से ही टेम्परेरी बना है क्षणिक ठीक है क्योंकि जो भौतिक संसार है वो क्षणिक है वो नश्वर है तुरंत मतलब कहने का नाशवान है तुरंत खत्म हो जाएगा नष्ट हो जाएगा कभी भी इसीलिए हम टेम्परेरी को क्षणिक कहते हैं तो टेम्पोरल को क्या बोले भौतिक संसार से रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड हमारा क्षणिक होता है तो टेम्पोरल मतलब क्या हो गया रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड तो ये मीनिंग आप क्या आ गया और मटेरियल होता है वही मतलब भौतिक पदार्थ से रिलेटेड फ्लैशी होता है शारीरिक रूप से है ना मतलब कहने का फिजिकल आप कह सकते हो जो मनुष्य के शरीर से रिलेटेड हो वो फ्लैशली होता है अर्थली भी मतलब इस पृथ्वी से रिलेटेड भौतिक संसार से रिलेटेड स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक तो ये हो गया फिजिकली वर्ल्ड से रिलेटेड और ये होता है आध्यात्म रूप से रिलेटेड तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल ही अपोजिट है ये सब इसी डायरेक्शन के वर्ड हैं लेकिन ये समथिंग डिफरेंट है 
कैपेसियस जिसकी क्षमता ज़्यादा हो मतलब हैविंग ए इनफ स्पेस जो ज़्यादा क्षमता रखता हो उसे कैपेसियस कहते हैं हैविंग ए लॉट ऑफ स्पेस टू पुट थिंग्स इन मतलब चीज़ों को अंदर रखने के लिए लॉट ऑफ स्पेस हो तो कैपेसियस होता है ज़्यादा क्षमता वाला क्रैम्प्ड होता है जहाँ पर जगह ही ना हो बहुत ही मतलब कम जगह वाला उसे क्रैम्प्ड कहते हैं मतलब डज नॉट हैव इनफ स्पेस ऐसा आप कह सकते हो तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल अपोजिट है ब्रॉड माने विशाल होता है कंफर्टेबल आरामदायक अच्छा खासा जगह होने वाला वो हो गया जनरस माने भी उदार होता है जिसमें खूब बड़ा दिल हो जिसका है ना तो वो उदार हो गया लेकिन सब बड़े बड़े का सेंस देते हैं क्रैम्प्ड होता है बिल्कुल कंजेस्टेड टाइप का ठीक है ऐसा कमरा जहाँ पर जगह ही ना हो नॉट हैविंग इनफ स्पेस ठीक है तो फोर्थ आपका वो सॉरी एट नंबर का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन की ओर नाइन देखेंगे इसमें आपको पी क्यू आर को करेक्टली अरेंज करना है तो आइए करते हैं इन ऑर्डर टू टोन अप टोन अप का मीनिंग पता होना चाहिए पहले तो टोन अप का मतलब होता है किसी चीज़ को या तो बॉडी बनाना अपनी अपने शरीर को मजबूत करना या फिर और किसी चीज़ को मजबूत करना ठीक है तो मजबूत करना मिले होता है मेक समथिंग स्ट्रॉगर ये मीनिंग होता है इसका तो टोन अप का मतलब क्या हो गया कि इन ऑर्डर टू टोन अप समथिंग अब कोई चीज़ जिसको मजबूत करना है वो भी तो होगी ना पीछे टोन अप समथिंग होता है तो इट शुड भी अगर इन ऑर्डर टू टोन अप मजबूत करने के लिए इट शुड भी सीधा आ गया ठीक है अब शुड भी आया है तो वह आपकी थर्ड फॉर्म होना चाहिए ठीक है तो ये इंडिकेशन कहाँ है फिजिकल एजुकेशन ये तो है नहीं शुड बी और यहां पे रीओरियंटेड एंड इंप्लीमेंटेड ये यहां पे दिया है तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि पी के बाद आर जुड़ेगा देखिए पी के बाद आर कहां है इसमें इतना दूर बैठा है बी के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ठीक है यहां पर पी के बाद आर है हो सकता है यह नहीं हो सकता आपका ठीक है ये भी आप कैंसिल कर सकते हो लगभग लगभग ठीक है बचे ये ये दोनों ऑप्शन जिसमें पी के बाद आर है पी के बाद आर है अब थोड़ा सा मीनिंग मिलाइए कि इन ऑर्डर टू टोन अप क्या मजबूत करने के लिए अगर ये बचा इसको इससे जोड़ दें तो हम इसको अगर जोड़ दें तो कैसे बनेगा इन ऑर्डर टू जैसे क्यू से शुरू है एक सेंटेंस एक आपका पी से शुरू है तो पी से तो पढ़ा हमने इन ऑर्डर टू टोन अप इट शुड बी और रीओरियंटेड और री एंड इम्प्लीमेंटेड द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम तो फिर ये मैच नहीं करता अगर हम क्यू को जोड़ते हैं इससे तो कैसे होगा इन ऑर्डर टू टोन अप द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम मतलब कहने का फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को टोन अप मजबूत करने के लिए इट शुड बी इसको कौन सा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को ही इट शुड बी रीओरियंटेड इसको पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए एंड इम्प्लीमेंटेड और फिर से लागू किया जाना चाहिए ठीक है तो ये मीनिंग भी करेक्ट दे रहा है मतलब आपको किससे शुरू करना है क्यू से शुरू करना होगा नाइन के बाद क्यों लेंगे आप इन ऑर्डर टू टोन ऑफ द फिजिकल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए क्यों क्या होना चाहिए इट शुड बी इसको इट शुड बी रीओरियंटेड फिर से पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए रीओरियंट किया जाना चाहिए और इम्प्लीमेंटेड फिर से लागू किया जाना चाहिए तो मीनिंग के साथ आप पी के बाद आर और पहले स्टार्टिंग करेंगे क्यू से इस हिसाब से दो ऑप्शन को काट करके आप करेक्ट ऑप्शन पे इन दोनों में पहुँच सकते हैं ठीक है दो ऑप्शन आपने काट दिए और बचे दो ऑप्शन उनमें वर्क कर लिया तो थोड़ा सा हेल्प से इनको सॉल्व कर लिया ठीक है तो इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन था टेन नंबर में आप देखेंगे माई सिस्टर विल राइट एन अप्लीकेशन इसको आपको पैसिव में चेंज करना है ठीक है तो विल लगाए तो इसका पैसिव कैसे हो जाएगा विल भी हो जाएगा ठीक है तो विल भी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है इसमें वुड दिया है कार्ड तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ी ना बना रहे हैं कि हम पास्ट टेंस में कर देंगे अगर रिपोर्टिंग में पास्ट में यहाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ में बस यही गलती हो जाती है लड़के एक्टिव पैसिव में ना नॉरेशन का रूल लगा देंगे विल का सोचेंगे वुड होगा और यहाँ पर इन दोनों में खोजने लगेंगे आंसर जो रूल फॉलो होता है जैसे वुड रिटर्न है तो इसे कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यार या वुड बी दिख दिया हाँ आइए वाला हो जाएगा ये ध्यान ही नहीं देते कि यार टेंस तो चेंज ही नहीं करना था है ना ये गलतियाँ होती हैं जिनसे आपको बचना है तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट है तो राइट का रिटर्न होता है रिटर्न यहाँ पर है यहाँ पर रॉट है तो बस ये रॉट वाला गलत हो जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इलेवन नंबर क्वेश्चन की ओर इलेवन नंबर क्वेश्चन में रीता सेड अलास आई एम अंडन मतलब कहने का रीता कहती है रीता ने कहा अलास हाय आई एम अंडन मैं थक गई हूँ या मैं ऊब चुकी हूँ ये अंडन का मतलब ये होता है अंडन के दो तीन मीनिंग होते हैं अंडन का मतलब होता है इनकम्प्लीट मतलब मैं पूरी नहीं हूँ ये तो मीनिंग होगा नहीं है ना तो आई एम अंडन मतलब मैं थकी हुई हूँ इस सेंस में आएगा है ना तो यहाँ पर या फिर अंडन का एक मतलब होता है हार गई हूँ मैं हार गई हूँ हारना भी होता है डिफीटेड ये सेंस भी देता है तो आई एम अंडन मतलब आई एम डिफीटेड मैं हार गई हूँ ये भी मीनिंग हो सकता है डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है जिस सब प्रसंग में होगा वैसे मीनिंग होगा तो अब आई सेड सॉरी रीता सेड तो रीता क्या अब देखिए यहाँ पर क्या एक्सलामेटरी साइन भी लगा है एक्सलामेटरी वर्ड इंटरजेंशन भी आया यहाँ पर है ना तो इंटरजेंशन के लिए क्या करेंगे रीता सेड एलास तो ह
अंडन तो अंडन वैसे ही रहेगा नो चेंज तो एक्सक्लेम से ये थोड़ा सा हिंट लग जाएगा कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हटेगा अगर तो एक्सक्लेम वर्ड वर्व आ जाएगी आपकी और अलाउस को इन्होंने सैडली से डाल दिया तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर चूज़ करना है आपको और बहुत अच्छा वर्ड है मिलीनिया एम आई डबल एल ई डबल एन आई ई ए ठीक है अ पीरियड ऑफ थाउजेंड ईयर्स एक साल का जो समय होता है उसे मिलीनियम कहते हैं एम आई डबल एल ई डबल एन आई यू एम ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है मिलीनियम जो होता है उसका जब प्लूरल बनता है तो मिलीनिया हो जाता है यू एम को हटा के ए लगा देते हैं मिलीनियम होता तो यू एम लग जाता ए हट जाता लेकिन अगर प्लूरल बनाना है तो ए लगा देते हैं मिलीनियम को ठीक है हटा करके जैसे सैनिटोरियम होता है तो सैनिटोरिया हो जाता है है ना तो इस हिसाब से प्लूरल बनते हैं कुछ वर्ड्स के उनको आपको सीख लेना है थर्टी नंबर में देखेंगे तो सिलेक्ट सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको चूज़ करना है डिक्लिनेशन होता है ये वाली स्पेलिंग सही है डिक्लाइन से डिक्लिनेशन बना है पतन ठीक है ना आगे बढ़ते हैं फोर्टीन नंबर क्वेश्चन की ओर अब ये क्लोज टेस्ट है जिसको आपको फोर्टीन से लेकर के एटीन नंबर क्वेश्चन तक फाइव क्लोज टेस्ट करने हैं ठीक है फाइव क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के तो पहले हम क्या करते हैं एक रीडिंग कर लेते हैं उसके बाद फिर वन बाय वन सारे ऑप्शन पुट कर देंगे और आराम से क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं ठीक है आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है रीडिंग कर लो और अच्छे से हो जाएगा ठीक है वन हु हैज़ विटनेस्ड अ डिबेट एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ विटनेस्ड अ डिबेट विटनेस मतलब होता है जो कि गवाह रहा हो साक्षी रहा हो जिसके सामने कोई घटना हो है ना तो एक व्यक्ति जो कि शामिल रहा हो अ डिबेट एक परिचर्चा में अब कौन सी परिचर्चा आर्गुमेंट या फिर तर्क वितर्क परिचर्चा और आर्गुमेंट कहीं ना कहीं दोनों दे, ये डिबेट होता है परिचर्चा यानी डिस्कशन में मतलब क्या नहीं या तो डिस्कशन में विटनेस रहा हो या फिर आर्गुमेंट या फिर तर्क वितर्क में तो दोनों सेम ही चीज़ है बिटवीन किन के बीच में टू मैन दो लोगों के बीच में स्ट्रांग इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से मजबूत वन ऑफ होम उनमें से अब इनकी विशेषता बता रहा है वो व्यक्ति जो शामिल रहा हो अब देखिए वन का भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह कुछ नहीं आया ये केवल विशेषता बताते रहे या एडजेक्टिव क्लास डाला है कि जिस जो शामिल रहा हो दो लोगों में और फिर से कॉमा से इन्फॉर्मेशन डाल दी इसकी तो वर्व अभी आई नहीं है वर्व आगे कहीं आएगी वो आपको पहचानना पड़ेगा ठीक है तो आगे देखते हैं यहाँ पर वन ऑफ होम जिनमें से एक इस ट्रेंड लॉजिशियन मतलब जो एक कुशल लॉजिशियन है जो लॉजिक के आधार पे काम करता है बढ़िया ट्रेंड है कुशल है एंड द अदर और दूसरा क्या है लेकिंग दिस एडवांटेज उसमें अभाव है इस एडवांटेज इस गुण का इस फायदे का मतलब एक है जो कि ट्रेंड है लॉजिशियन और दूसरा क्या है मतलब कहने का जिसमें इस प्रकार के एडवांटेज इस प्रकार के गुण का अभाव है इन दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा या परिचर्चा होनी है और जो इस व्यक्ति जो व्यक्ति इसमें शामिल होता है वो वन विल नेवर फॉरगेट द इम्प्रेशन वो कभी नहीं भूलेगा इम्प्रेशन छाप प्रोड्यूस जो छाप उस पर पड़ी है अब कौन सा प्रीपोजिशन तो इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन तो इम्प्रेशन ऑन सम्बड़ी होता है या अपॉन सम्बड़ी तो इन्हीं में से कोई एक प्रोपोजिशन आना चाहिए प्रोड्यूस्ड हिम उस पर पड़ी है बाय द अन इक्वल स्ट्रगल इस असमान संघर्ष से असमान संघर्ष है क्योंकि एक ट्रेंड है अन एक अनट्रेंड है तो असमान तो है ही इक्वल तो है नहीं तो अन इक्वल स्ट्रगल इस प्रकार के अन इक्वल स्ट्रगल से उस पर छाप पड़ेगी जो वो कभी नहीं भूलेगा कौन व्यक्ति वो जो कि शामिल रहा हो या विटनेस रहा हो एक ऐसी चर्चा या तर्क का जो कि दो लोगों के बीच में हुई बौद्धिक रूप से मतलब जो बौद्धिक रूप से मजबूत है एक और एक क्या है ट्रेंड है मतलब एक ट्रेंड नहीं है ठीक है तो ये मीनिंग आ गया आगे पढ़ते हैं द कन्फ्लिक्ट इज लाइक दैट ये लड़ाई ऐसी है मानो दैट ऑफ ए रेस्लर एक ऐसा रेस्लर अनट्रेंड इन द लिटिल टेक्स छोटी छोटी चीज़ों में जो ट्रेंड ना हो टर्न्स ऑफ साइंस थोड़ा सा वैज्ञानिकी कौशल ना जानता हो इन इन द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइंग फोर्स अलग अलग प्रकार से बल कैसे लगाना है इस सिद्धांतों को इन ए सर्टन वे एक निश्चित तरीके से या फिर एक सर्टन टाइम में लगाना है या एट ए सर्टन प्लेस एक निश्चित जगह पर लगाना है इन सब चीज़ों से क्या हो मतलब अवेयर ना हो विथ अ डैश अब इसका इसकी टक्कर किससे हो रही है विथ अ डैश एंड एक्सपीरियंस रेस्लर एक किस प्रकार के रेस्लर और अनुभवी रेस्लर तो एक्सपीरियंस्ड है अनुभवी है तो इसी के डायरेक्शन वाला कोई वर्ड यहाँ पे भरना है ठीक है मतलब कहने का कन्फ्लिक्ट इज लाइक दैट ऑफ अ डैश रेस्लर विथ अ डैश रेस्लर मतलब एक इस प्रकार की लड़ाई है मानो एक ऐसा रेस्लर जो अनट्रेंड है उसकी लड़ाई किससे हो रही है एक एक्सपीरियंस्ड रेस्लर से हो रही है तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन पूरा डाल दिया है यहाँ पर खिचड़ी बना के और इस कॉमा से हटा करके फिर ये विथ डाल रहा है तो कन्फ्लिक्ट विथ समबड़ी समथिंग समबड़ी विथ से ए विथ बी ऐसे करते हैं ना तो कन्फ्लिक्ट इज लाइक दैट ऑफ ए और विथ के बाद फिर यहाँ बी डाल दिया ठीक है बी की इन्फॉर्मेशन डाल के फिर ये बी रेस्लर आ गया दूसरा रेस्लर आ गया तो ये था मीनिंग इसका ठीक है तो कुल मिला
वन हु हैज़ विटनेस द डिबेट डैश आर्गूमेंट दो सेम डायरेक्शनल शब्द हैं तो क्या बताया था मैंने कुछ बताया था आपको कि एंड या और से दो सेम डायरेक्शनल वर्ड जुड़ते हैं ठीक है अगर आप ऑफ भरते हो वन परसेंट अ डिबेट ऑफ आर्ग्यूमेंट तो मतलब एक तर्क पर बहस तर्क पर परिचर्चा तो किसी तर्क पर परिचर्चा नहीं होती किसी मुद्दे पर डिबेट हुआ करती है ऑलवेज डिबेट हैपेंस ऑन एनी इशू किसी मुद्दे पर होती है या किसी व्यक्ति के बीच होती है लेकिन किसी तर्क पर किसी लॉजिक पर मतलब डिबेट हो यह पॉसिबल नहीं है डिबेट में तो लॉजिक लगते हैं तो डिबेट अपने में ही एक आर्ग्यूमेंट होता है ठीक है तो यहां पर क्या है आपको यूनिडायरेक्शनल वर्ड इसका मतलब क्या होगा आपकी ये सेकंड ऑप्शन और यहाँ पर सुटेबल होगा क्योंकि एंड या फिर और से ही एक ही दिशा वाले शब्द एक ही मीनिंग वाले शब्दों को भरा जाता है ये लगातार आप देख रहे हैं आपकी क्लोज टेस्ट में बहुत काम आता है है ना पढ़ने में भी बहुत काम आता है अभी आया था एक इमोशन और फीलिंग्स आया था है ना शुरू क्वेश्चन में तो एंड से जुड़ा था तो ऐसे वर्ड्स आपको ध्यान देने तो यहाँ पर और आपका ऑप्शन हो जाएगा तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने परिचर्चा या किसी आर्गुमेंट में भाग लिया हो या विटनेस रहा हो जिसका किसके बीच में बिटवीन टू मैन जो दो मैन हों कैसे मैन अब यहां पर आपको भरना है टू मैन इक्वली स्ट्रांग तो अब देखिए यहां इक्वल स्ट्रांग इक्वल वर्ड भरना है तो सीधी सी बात है कि स्ट्रांग एडजेक्टिव तो इसके पहले क्या भरोगे इक्वली स्ट्रांग तो आपको एडजेक्टिव भरना पड़ेगा है ना इक्वली मतलब इक्वली स्ट्रांग बराबर रूप से मजबूत है इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से भी ठीक है तो आपको फोर्थ ऑप्शन यहाँ कर सही कर देना है वन हुम उनमें से एक क्या है ट्रेंड है लॉजिशियन है ट्रेंड लॉजिशियन और दूसरा क्या है इसमें एडवांटेजेस का अभाव है ठीक है फायदों का अभाव है विल नेवर फोरगेट तो वह एक व्यक्ति जो विटनेस रहा है वो कभी नहीं भूलेगा द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड जो कि इम्प्रेशन छाप पड़ी हुई है अब किस पर उस खुद पर तो अपॉन या यहाँ पर ऑन तो आया नहीं है ऑन होता तो ऑन चूज कर लेते लेकिन यहाँ आप ऑन दिया है तो आप आप ऑन चूज कर लीजिए इंप्रेशन प्रोड्यूस्ड अपॉन हिम जो जो छाप उस पर उस पर खुद पड़ी है उसको वो कभी नहीं भूलेगा है ना हिम मतलब उस वन व्यक्ति पर ही इन्होंने डाला है ठीक है तो मतलब कहने का अपॉन आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसका इंडिकेशन क्या है इंप्रेशन इंप्रेशन का प्रिपोजिशन ऑन या अपॉन होता है इसीलिए मैं प्रिपोजिशन आपको बार बार प्रेशर देता रहता हूँ एडिटोरियल पढ़ाते समय कि आप इनको अगर पढ़ेंगे याद रखेंगे तो आपको बहुत काम आएगा बस आप अप्लाई करना जान पाए फिर ठीक है बाय अनइक्वल स्ट्रगल से फिर आगे पढ़ते हैं द कन्फ्लिक्ट इज लाइक दैट ऑफ अ डैश रेसलर कन्फ्लिक्ट किसकी लगता है कि एक ऐसे रेसलर का मुकाबला हो रहा है अब इंफॉर्मेशन डाल रहा है अनट्रेंड इन लिटिल ट्रिक्स छोटी छोटी चीज़ों में ट्रिक नहीं है उसके पास थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अबूझ है जानता नहीं है तो ऐसा रेसलर कैसे हो सकता है ए पावरफुल अब देखिए यहाँ पे अब पावर वर्ड जानना है है ना तो अब देखिए ये रेसलर तो है लेकिन अब यहाँ पर रेसलर तो सीधी सीधे पावर होगी अब पावरफुल अगर हमें वर्ड भरना है या पावर से रिलेटेड वर्ड भरना है तो रेसलर क्या है नाउन है तो इसके पहले एडजेक्टिव आना चाहिए तो पावरफुल ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा पावरफुल रेसलर तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप सिर्फ इतना सोच के यूज कर सकते हैं कि नाउन बैठा है तो इसके पहले एक एडजेक्टिव लेना है पावरफुल करेक्ट होगा इज लाइक दैट ऑफ ए पावरफुल रेसलर एक शक्तिशाली रेसलर जो कि ट्रेंड नहीं है अनट्रेंड है ट्रिक्स में छोटी छोटी ट्रिक्स में साइंस के प्रति अबूझ है एक तरह से है ना और फोर्स कहाँ लगाना है किस सिद्धांत से लगाना है वो भी नहीं जानता है किस समय लगाना है किस तरीके से लगाना है वो भी नहीं जानता है और किस जगह पर लगाना है ये भी नहीं जानता है तो ऐसे व्यक्ति रेसलर का सामना या लड़ाई किससे हो रही है विथ अ डैश एंड एक्सपीरियंस रेसलर एक अनुभवी रेसलर के साथ तो रेसलर अनुभवी है तो कैसा होगा एटीन नंबर ट्रेंड का करेक्ट ट्रेंड होगा बेटा इसलिए क्योंकि ट्रेंड मतलब आप ये जो ट्रेंड होने का मतलब क्या होगा कुशल होगा पहले से कौशल युक्त होगा तो इसकी लड़ाई हो रही है अनट्रेंड रेसलर की एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस रेसलर से तो आपको ट्रेंड वर्ब चूज कर लेनी है क्योंकि एडजेक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव काम करता है कभी भी एडजेक्टिव काम करना हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है ठीक है वर्ब की आई फॉर्म भी कहीं कहीं जीरेंडल एडजेक्टिव बन जाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस नहीं होगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला डाल दीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम नाइन्टी नंबर क्वेश्चन करते हैं ये था आपका क्लोज टेस्ट जो हो गया एंटी नंबर में होता है बी ऑन द एयर बी ऑन द एयर मतलब होता है अब ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी टीवी या फिर रेडियो में ब्रॉडकास्ट होना ये इसका मतलब होता है ठीक है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है बी ऑन द एयर है ना आवर प्रोग्राम विल बी ऑन द एयर ऑन मॉर्निंग मतलब क्या इन द मॉर्निंग सुबह हमारा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा है ना तो ये मीनिंग आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो बी ऑन द एयर मतलब ब्रॉडकास्टिंग ओवर द रेडियो और टीवी टीवी पर ब्रॉडकास्ट होना फ्लोट लाइक ए बर्ड मतलब कहने का पक्षी तरह उड़ना तो ये हवा में नहीं होता ठीक है टू पास बॉडली गैसे शरीर से गैसे निकालना तो 
ट्वेंटी नंबर में देखेंगे अ डायमंड इन द रफ डायमंड इन द रफ रफ माने होते क्या भद्दा या गंदगी में अगर हीरा हो वो कैसा होता है वो होता है समवन और समथिंग विथ अ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जिसमें शक्ति तो है क्षमता तो है दिमाग तो है टैलेंट है लेकिन अभाव है ट्रेनिंग का और पॉलिश का ट्रेन और पॉलिश ना किया जाए तो कोयला हीरा क्या होता है एक रफ चीज के बराबर होता है बिल्कुल मैला कुचैला होता है जब तक उसमें पॉलिश ना की जाए तो इसीलिए ऐसा मीनिंग दिया इन्होंने कि टैलेंट तो होना लेकिन उसमें ट्रेनिंग का अभाव होना ठीक है अभी सब मीनिंग देख लीजिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन है अ पर्सन हु ड्रेसेज शैबली जो गंदा कपड़ा पहना हो तो कोई मतलब ही नहीं है अ डायमंड विल शाइन विल शाइन आउट इवन वैन इट इज नॉट पॉलिश एक हीरा चमकेगा भले ही उसे पॉलिश ना किया गया हो कैसे चमकेगा ऊपर से है ना अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर विथ विल शाइन थ्रू इवन इन टफ टाइम टफ टाइम में भी जिसका कैरेक्टर शाइन करता हो ऐसा व्यक्ति बल्कि डायमंड क्या होता है डायमंड अगर टफ टाइम गंदी जगह पे है तो कहाँ से शाइन करेगा जब तक उसे पॉलिश नहीं करोगे इसलिए पहला मीनिंग सही है सर फोर्थ मीनिंग सही है फोर्थ मीनिंग सही नहीं है ठीक है तो आपको पहला ऑप्शन चूज कर लेना है आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन की और ट्वेंटी वन में आपको दे रखा है एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट फॉर्मेशन अधूरी जानकारी के आधार पर कोई विचार या कोई निश्चय कर लेना उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं अनुमान लगाना गेस मारना तुक्का मारना अधूरी जानकारी के आधार पर अगर कोई काम करते हो आप तो वो क्या होता है उसे हम कहते हैं कंजेक्चर ठीक है प्रूफ प्रूफ माने होता है सबूत ठीक है क्लिंचर क्लिंचर माने होता है फैक्ट यानी सच्चाई और एवर्टमेंट माने भी फैक्ट होता है यानी सच्चाई ये तो सच बातें होती हैं लेकिन कंजेक्चर होता है गेस अनुमान अधूरी जानकारी के आधार पे अगर कोई अनुमान लगाता है कंक्लूज कर लेता है तो वो उसे तुक्का मानना कहते हैं कंजेक्चर कहते हैं ठीक है ट्वेंटी नंबर का वन वर्ड सब्टीट्यूशन देखेंगे प्रोटेक्शन और एग्जम्शन फ्रॉम समथिंग प्रोटेक्शन माने सुरक्षा और एग्जम्शन या फिर मुक्ति छूट फ्रॉम समथिंग किसी एक चीज़ से स्पेशली एन ऑब्लाइगेशन विशेषकर कोई बाध्यता हो और पेनाल्टी या फिर जुर्माना किसी जुर्माना या फिर किसी बाध्यता से प्रोटेक्शन हो रक्षा हो या फिर उससे बच निकलो आप है ना रक्षा है बाध्यता से बच जाएं या फिर किसी पेनाल्टी से बच जाएं उसे छूट मिल जाए उसको क्या कहते हैं उसको आप कहते हैं इम्यूनिटी सुरक्षा ठीक है तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना पीनेंस पीनेंस का मतलब होता है पाश्चाताप रिपेंट है ना इस हिसाब से और कास्टिगेशन होता है कास्टिगेट वर्ड से कास्टिगेशन ये नाउन बना है कास्टिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज सेवरली ऑफ समबड़ी किसी व्यक्ति की कड़ी आलोचना करना तो कास्टिगेट समबड़ी होता है तो यहाँ कास्टिगेशन क्या हो गया कास्टिगेशन मतलब आपका यहाँ आलोचना हो गया ठीक है अब देखिए ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन जिसमें कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना है आई हैज़ बीन तो हैज़ बीन कहाँ होता है यार आई हैव बीन फॉर्चुनेट मैं भाग्यशाली हूँ तो आई हैव बीन यहाँ पर दिया है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इतना ईजी है आई हैव बिन फॉर्चुनेट टू ट्रैवल विथ इंटरेस्टिंग को पैसेंजर्स मैं भाग्यशाली हूँ कि यात्रा कर रहा हूँ ऐसे अच्छे को पैसेंजर्स के साथ ठीक है ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी फोर नंबर में है ये भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है अ बेड शीट हंग ऑन द डोर वे एक बेड शीट कैसी बेड शीट वो आपकी थर्ड फॉर्म से हंग ऑन द डोर वे जो कि दरवाजे की जगह पर टंगी हुई है सफिस्ड वो लगी हुई स्थित रहेगी सफिस्ड लगी रही टिल जब तक कि द डोर्स दरवाजे जो हैं फाइनली स्टार्ट अंतिम रूप से नहीं लग गए दरवाजे लगने थे कहीं पे लेकिन नहीं लगे थे तो इसलिए पर्दा डाल दिया है ना तो पर्दे के लिए वही उन्होंने कहा है हंग बेड शीट ठीक है बेड शीट पर मतलब पर्दा की जगह उन्होंने क्या चादर ही टांग दिया ठीक है वही कह रहे हैं कि बेड शीट हंग जो कि दरवाजे की जगह पर टंगी थी वो बेड शीट वहाँ पर तब तक बनी रही कैसे स्टील टिल द डूट जब तक कि दरवाजे मतलब कहने का इंस्टॉल नहीं हो गए तो सीधी सी बात है कि पास्ट का टेंस ले रहा है तो पास्ट ही आपको आगे डालना है डूर्स चूंकि प्लूरल है तो वास तो लेंगे नहीं आप तो वास कट गया अब वर तो वर इन दोनों में से फाइनली तो एडवर्ब हो गया इंस्टॉल तो वर इंस्टॉल जब तक दरवाजे नहीं लग नहीं गए खुद तो लगते नहीं दरवाजे दरवाजे लगाए जाते हैं इसलिए आपको पैसिव लेना है तो वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इंस्टॉल्ड ठीक है तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है इंस्टॉल है इसलिए गलत हो जाएगा वर्क के साथ ही तो पैसिव में थर्ड फॉर्म अदरवाइज आईएनजी फॉर्म यही होता है तो ये आपके सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का जिसमें हमको ए को अरेंज करना है और इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आप पहले पढ़ लीजिए उसके बाद मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन सही नहीं है ठीक है और ऑप्शन सही क्यों नहीं है ये आप चेक करेंगे कैसे लास्ट में आई है हो सकता है लास्ट में सी नहीं हो सकता ठीक है इस ऑप्शन को इस ऑप्शन को आपने मतलब ये वाला ऑप्शन आपका कट गया ठीक है
एवरी वन अराउंड अब अराउंड के बाद आप सी लीजिए एवरी वन अराउंड एन अर्ली राइजर एक जल्दी से उठने वाले के चारों ओर एंड आई और मेरे एक जल्दी से उठने वाले और मेरे के चारों ओर प्रत्येक व्यक्ति जो है फिर आई के बाद सी के बाद बी अब आई के बाद ये मी डाल रहे हैं बताइए कभी हो सकता है नहीं हो सकता इसका मतलब क्या है ये ऑप्शन गलत है अब सारे ऑप्शन ये तो मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन में बताया कि ये तो तीनों नहीं हो सकते आप सारे ऑप्शन को चेक करेंगे सब में कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं हो सकता अब इस वाले में लास्ट में सी से ख़त्म कर दिया आई से बताइए आई से कैसे ख़त्म हो जाएगा सेंटेंस है ना एक बार पढ़ लीजिए ए से बी जरा देखिए क्या होता है एवरी अराउंड हर व्यक्ति जो चारों तरफ स्टूड खड़ा था एज ऐसे मानो अ मिस फिट एमोंग देम मतलब कहने का ए मिस फिट किए मतलब फिट नहीं है एमोंग देम उनके बीच में फिर आगे क्या कह रहा है ये बी देम के बाद फिर मी डाल दिया तो यार ये कैसे देम के बाद मी कभी किसी सेंटेंस में आता है नहीं आता है है ना तो ये इसलिए भी गलत हो गया अब ए के बाद सी बी सी बी को मिला लीजिए केवल आपका आंसर मिल जाएगा मी सी के बाद क्या है एन अर्ली राइजर एंड आई और उसके बाद बी मिला दिया मी आ सी के बाद बी कैसे हो जाएगा नहीं होगा इसलिए ये भी गलत हो गया है ना बी ए सी ये भी गलत ऑप्शन है देखेंगे आप कैसे एवरी वन अराउंड अब उसके बाद बी किया मी मेरे चारों और हर व्यक्ति टर्न आउट टू बी साबित हुआ ए यानी स्टूड टर्न आउट टू बी स्टूड ऐसा साबित हुआ कि मानो खड़ा है एज अ मिस फिट अमॉन्ग देम उनके बीच में उसके बाद ए के बाद क्या डाल दिया सी है ना अमॉन्ग देम एंड अर्ली राइजर एंड आई फिर लास्ट से आई खत्म कर दिया तो मतलब ये भी गलत है ठीक है तो मीनिंग जो ये तो चारे ऑप्शन गलत है आपके अब बचा अब कैसे हो सकता है ये सेंटेंस तो आप इसको अगर समझना चाहें कि ये कैसे होगा तो ये इसमें एवरी वन अराउंड मी इसको आप ऐसे जोड़िए पहले बी ले लीजिए तो अगर आप बी लेते हो तो कैसे होगा एवरी वन अराउंड मी मेरे तरफ मेरे चारों तरफ जितना भी व्यक्ति था टर्न आउट टू बी वो साबित हुआ एन अर्ली राइजर एक जल्दी उठने वाला है ना एंड आई और मैं स्टूड खड़ा हुआ एज एन मिस फिट मतलब कहने का अनुचित फिट नहीं साबित हुआ अमॉन्ग देम उन सभी के बीच में तो ये पूरा मीनिंग होगा तो मतलब आपने पहले क्या लिया था एवरी वन अराउंड भी मेरे तर, चारों तरफ जो प्रत्येक व्यक्ति था टर्न आउट टू बी एन अर्ली राइजर वो जल्दी से उठने वाला साबित हुआ तो मतलब 25 के बाद बी बी के बाद आपको क्या लेना चाहिए बी के बाद आपको सी लेना चाहिए ठीक है तो टर्न आउट टू बी एन अर्ली राइजर एंड आई और मैं स्टूड आई स्टूड चूंकि पास्ट इन डिफरेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म ले सकते हो आई के बाद मैं साबित हुआ मैं खड़ा रहा कैसे आई स्टूड एज ए मिस फिट मैं मिस फिट साबित हुआ अमॉन्ग देम उन सभी के बीच में तो आपको सी के बाद ए ले लेना चाहिए तो बी सी ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा जो कि किसी में नहीं था ठीक है तो ये आपका बढ़िया है मुझे लगता है कि इस पर सबको बेनिफिट टू ऑल मिला होगा ठीक है तो ये थे 25 फाइव क्वेश्चन जो कि हमने वन बाय वन करके सॉल्व करवाए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए है ना और लाइक कीजिए कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू वेरी मच Thank you.